za Jimbo TV. Hii hapa tena ni Sunday show ambayo ninakuletea mimi Sala Sultani ndani ya Jimbo TV. Na leo tuko kipande cha maeneo ya ukunda huku tuko katika kijimtaa fulani hivi sijui kinaitwaje lakini wenyeji watatujuza hichi kimtaa kinaitwaje na hapa lengo la kufika katika hichi kimtaa ni kujua sana ambazo zinaendelea ndani ya kimtaa hichi hapa na tuko na wenyeji wenyewe ambao tayari sasa hivi wako na shughuli mbalimbali tuzicheki hizo shughuli alafu watuambie shughuli hizi hapa zina zinaingiliana vipi na jamii yao kwa ujumla e bwana mambo vipi nzuri nzuri kwa majina yako naitwa nani naitwa Salim Rashid Saut Kaka Rashid, hebu tuambie hapa tupo katika kimtaa gani kwanza? Mkoa kwani? Mkoa kwani? Na hebu tuambie naona hapo uko na kiji sanamu unachonga chonga. Hicho ni kiji sanamu cha aina gani? Oo oh, ni ndovu huyo. Ni ndovu. Na hebu tuambie katika hiyo sanaa ya kuchonga ndovu umeanza mwaka gani? Sasa namaliza kama miezi mitatu hivi sasa. Na pia unaweza kutuambia kujifunza kwako umetumia gharama kiasi gani mpaka kufikia hapo ulipo? Gharama ambayo nimejifunza saa hii namaliza kama nilitumia kama shilingi elfu kama mbili ama elfu moja na mia tano saa hii mpaka saa hii. Na mtu aliyekufunza ama ni we mwenyewe tu ukajibunia? Yuko mbali nifunza na yuko hapa hapa yuko mbali. Okay, mtaji kutumia kama sanaa kama iki hapa tunaona. Si ndio? Hii ni ni, ni, ni mbao, si ndio? Hii mm. mbao naona kama imepakwa polish sio kama sikosei hivi. Na hebu tuambie gharama ya kutengenezea hivi vitu vyote, yani mtaji wako ulikugarimu kiasi gani? Ndio kama shilingi elfu kama tano hivi paka saa hii. Kama shilingi elfu tano Na hebu niambie changamoto yoyote ambayo ulipata katika hii kazi. Nilipitia changamoto, nilipitia kali mpaka saa hii. Nashukuru Mungu saa hii naweza kupata kitu kidogo. Nikatumia na watoto mpaka saa hii. Kuhusu hii biashara, ni wepi um, yani ni wateja gani ni wengi zaidi ni watu kutoka nje ama ni hapa hapa nyumbani? Watu wa Afrika, wageni kutoka nchi za mbali wao wanakuja hapo saa zingine wanatusaidia wanatupromote na kitu kidogo cha kuishi lakini saa hii uchumi umerudi chini ya mambo ya utalii wageni kuja kama hivi ndo wana, wanajua saa hii ndo tunaendelea mpaka saa hii tumefikia hapa Nam huyo hapo alikuwa ni Salim Rashid kutoka hapa maeneo ya mkoa kwani yeye katika kazi hii ana miezi mitatu na kitu ambacho kimemkosi ni kama shilingi elfu saba hivi na mia tano za Kenya mpaka kufikia hapo alipo lakini anasema kuna faida ambazo zimemuingiza hebu tukawacheki wenyeji wa hapa wao wanatuambia nini kuhusiana na swala hili hapa na muona baba yangu hapa ama babu yangu twende tukajue mawili machache kutoka kwake kuhusiana na hizi sanaa za kuchonga Aa, baba shikamo maraba Aa, kwa majina yako kwanza hebu tuambie unaitwa nani kwa jina langu naitwa John Mwanzia Mtiso Baba John hebu tuambie katika hii sanaa wewe ni sanaa ambayo imekukuza toka mtoto umekulia uko hivi mpaka hapa ulipofikia ama ni vipi Hii kazi nilianza nikiwa kijana mpaka saa hii mimi mzee Nilianza hii kazi kutoka Nairobi nimefika mpaka hapa kwale ni naendelea nayo hapa Hii kazi nimeingia kwa hii sanaa kwa sababu kulikuwa kuna ajira ajira silikuwa ni ndogo na mimi nikaona fadhali niingie kwa hii kazi ambayo naweza kujitegemea mwenyewe. Na kulikuwa na changamoto zozote ambazo zinakukabili katika hii kazi? Hii kazi wakati wa pale mbaleni ilikuwa ni nzuri na ilikuwa inaendelea vizuri tunapata wageni. Lakini kitu kiliharibu hii kazi ni management za hoteli. Zile hoteli zimepatia watu kazi unakuta hoteli kama um, amani ina watu wanapeleka salamu pale sita kwa, kwa kwa wiki. Sasa wale watu tuko ambao tuko huko nje hatupati chochote. Kazi imeharibika huko nje. 
na hao watu wanaopeleka sanaa huko na wao ni wachungaji kama nyinyi ama ni vipi wale ni matajiri ambao wameingilia ikazi wakiwa wana pesa nyingi sasa wanavinya wale watu ambao wana pesa okay na wewe maoni yako ama una lipi la kuongezea katika serikali ya Kenya kwa jumla kwa serikali mimi mtu naongezea ni i, Iangalie wale matajiri ambao wanafanya hii kazi wanaumiza wale masikini ambao wana pesa nyingi. Kwa hivyo ni wapange mipango ambao serikali inaweza kupanga mipango kama kule zile motelini zikawa watu wamepatiwa muda kama siku mbili tatu si wapatiwe kama mwezi mzima wiki nzima pale. Ndio wale watu ambao tuko nje na sisi tupate kitu. Na huyu hapa alikuwa ni baba John kutoka maeneo haya hapa ya Mkokwani na yeye kama siku sei ni mwanzilishi wa kijiwe hiki si ya ye ni mwanzilishi wa kijiwe hiki hapa cha uchongaji wa sanaa na amekuja hapa kitambo na kazi hii ameyenzia akiwa angali kijana mbichi kabisa na mpaka sasa hivi tunamuona ameshakuwa mtu mzima tayari nami hii hapa ilikuwa ni Jimbo TV ndani ya Sunday Show tukutane next week nami nilikuwa wako Salha Sultani nyuma kamera ni Hassan Munyi location manager ni Sido Kapapa Pachimu Drama Bay tukutane next week